個人的には微妙なんだけど新しい情報来たよ何なのこれからの納車の動向とニスモについて少し分かってきたよまず前回 D の値上げの話をしたけどもう少し詳しいことが分かってきた現行モデルが前2022で次期モデルが前2024となるナビは仕様変更となり Amazon アレクサ搭載インテリジェントキーは格型となるそしてこの432オレンジというカラーが追加される目立つね往年の Z432 を彷彿させてかっこいいそして北米モデルに合った青内装も選べるようになるこの青内装は11万円北米では追加料金なかったのにで金額はどう変わるのまず値上げの対象となるのは前2024モデルが納車される人だすでにディーラーからメーカーに発注済みで前に2022が納車される人は価格は変わらない前に2024は9月8日からディーラーからメーカーに発注がかかる結局何台作られるの現在言われている計画はこんな感じ2023年度の生産予定は1150台そのうち前に2022分150台が含まれる残り1000台が前に2024でそこにはニスも200台が含まれるじゃあ2023年度の前に2024標準車は800台だね2024年度は全部で1000台そこにニスモが200台含まれる2024年度も生産数増えないのかあくまで予定だけど見通しは厳しそうだね2026年までに残りのバックオーダー分を生産するとのことだがこれが2026年度末までなのか2025年度末までなのかは不明ディーラーラのの受注再開はあるの9月8日に動きがあるかどうか注目したいけど現状のバックオーダーを考えると新規受注再開はかなり厳しいだろう前に2024モデルは2023年10月末から販売が始まる予定で値上げの話は値上げは2つあるんだまずは車両本体価格前回20万円以上と予測していたが20万円に収まったまあよかったのかなただし Z も GTR のようにレンジモデルとして毎年価格改定されるかもしれない値上げはだいたい16万円から20万円ってとこだねニスモは920万400円かでもう一つの値上げは何なのカラーチャージだよ特別色の追加料金だねイカズチイエローなど金額の変わらないものからブリリアントシルバーの1万1000円の値上げもあるね新色の432オレンジは11万円かでうちのはどうなったのこれがまだ進展せず前に2022に入っているのかも怪しい感じ、はあ、でも別の進展あったので後で話すねこれはニスモのテストカーだねうんニスモについても少し分かってきたよ価格は920万400円そうだねまず誰が購入できるのか全部で日本向け仙台だから抽選そうなんだけどそもそも抽選に参加できる人が限られるえ誰が抽選に参加できるのすでに D をディーラーに注文しているけどまだ納車されていない購入できていない人だじゃあミスモを待っていて D を注文しなかった人は抽選に参加できないの現在のバックオーダーが6000台と言われているのでその人たちの中から1000台の希望がなければ一般の人からも募集するという話だオートマしかないから微妙だねどうなるんだろうで前回ニスモの外装色については伝えたんだけど特別色の金額が分かったよ0円がないよ全部特別色だねステルスグレーは GTR のニスモステルスグレーと同じじゃないかと言われているニスモの抽選は9月7日に行われる予定どの色が良い黒が目立たなくていいな青は目立ちすぎるよまあニスモに青はないけどねここからは現時点で分かっているニスモの所言だ外装ではニスモエンブレムのついたフロントバンパーとグリル昔の G ノーズの印象あるねリアバンパーとリア LED フォグランプ安定感を感じる形状だね赤ラインがかっこいい三分割のリアスポイラー標準車よりも横に大きくなったんだね
専用サイドシルプロテクターここにも赤ラインが効いてるね専用サイドターンランク付きドアミラーまたも赤ラインとお嬢ホイールも専用だ外径は19インチでバージョン ST と変わらないがビム幅はフロント 9.5J から 10J リア 10J から 10.5J とワイド化タイヤはなんとニスモ専用でリアは 10mm ワイド化されて285機能面ではニスモ専用サスペンションニスモ専用パワーステアリングニスモ専用ローンチコントロールニスモ専用ブレーキフロントイロンポットリアニポットニスモ専用ドライブモードニスモ専用チューニングエンジンエンジンはどう変わるの出力トルクとも向上するがそのスペックは未公表ダイソー系では省かれるものもあって電動パワーシートシートヒーターダンバーサポート上下調整式ヘッドレストはなくなる逆に追加されるのは専用アルカンターラマキステアリングホイールニスモ専用アドバンスドドライブアシストディスプレイ専用スタータースイッチニスモ専用レカロ製シート標準車とは大きく変わるんだねこれだけ変わるとこの価格差も納得だねだがこれ以上に変わっている部分があるらしいなんなのまだわからないけどボディそのものに毛が入っているのかも後で話すって言ってたのは何うちも未納車なのでニスモ抽選申し込みましたマジかマニュアルトランスミッションでなくていいのかいニスモの方が希少になりそうだから当たったら乗ってみたい私はオートマの方がいいけどねご視聴ありがとうございました。